dịch ở đảo Phú Quý bất ngờ bùng phát, lan nhanh ngoài sức tưởng tượng. Theo báo cáo ngày 13 tháng 11 của Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch Covid-19 vừa bùng phát, lây lan nhanh. Cụ thể, ngay khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 12 tháng 11, địa phương đã truy vết và phong tỏa khu vực Gò Mây, thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Địa phương triển khai truy vết nguyên đêm 12 đến rạng sáng ngày 13 tháng 11 thì phát hiện thêm 38 ca nghi mắc mới. Tất cả các trường hợp nghi mắc này đều ở thôn Triều Dương. Ban đầu, địa phương phát hiện những ca mắc đầu tiên ở khu vực Gò Mây. Nhưng khi truy vết thì phát hiện một ổ dịch khác ở một cơ sở sửa chữa tàu thuyền thuộc thôn Triều Dương. Đến chiều ngày 13 tháng 11, dịch đã lây lan sang các xã khác ở đảo, trong đó có cả thầy cô giáo và học sinh. Ngay từ đầu, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý xác định là địa bàn nhỏ. Xã hội mang tính cộng đồng, người dân thường xuyên tiếp xúc qua lại, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Trong khi đó, điều kiện y tế của huyện đảo còn nhiều khó khăn cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Toàn huyện đảo Phú Quý hiện chỉ có 94 cán bộ y tế chuyên môn. Tất cả đã phân về các khu điều trị, truy vết, tổ xét nghiệm nên không còn cán bộ chuyên môn. Địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Huyện đảo Phú Quý đang cần sự hỗ trợ nguồn nhân lực lẫn cơ sở vật chất từ đất liền. Đảo Phú Quý có 3 xã gồm Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải với tổng số dân khoảng 28.000 người. Đảo có diện tích khoảng 17 km vuông, cách đất liền khoảng 56 hải lý. Trưa ngày 13 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết qua test nhanh sàng lọc cộng đồng đã phát hiện thêm gần 40 ca nghi mắc Covid-19 mới tại đảo. Hiện đảo Phú Quý đã thực hiện giãn cách xã hội theo cấp độ dịch là vùng đỏ, lập các chốt kiểm soát người dân đi lại và phong tỏa những nơi nguy cơ rất cao. Khi có kết quả test nhanh dương tính tại đảo, địa phương sẽ đưa các mẫu này vào đất liền để xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp thực rờ. Do các tàu cao tốc đã dừng hoạt động nên địa phương phải tận dụng ghe cá ngư dân và tàu vận tải hàng hóa đưa mẫu vào đất liền. Việc này đồng nghĩa thời gian chờ kết quả sẽ lâu hơn, gây khó khăn cho công tác khống chế dịch. Đảo Phú Quý cách đất liền khoảng 56 hải lý. Nếu tàu cao tốc di chuyển từ đảo vào đất liền khoảng 3 tiếng đồng hồ thì tàu hàng chậm gấp đôi, còn ghe cá có thể mất gần một ngày. Đó là chưa kể việc chạy tại còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết biển nơi đây. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết ngay khi tiếp nhận các mẫu từ đảo đưa vào đất liền. Sở ưu tiên làm trước để công tác phòng chống dịch được triển khai nhanh nhất. Theo ông Hồng, trước mắt những trường hợp có kết quả test nhanh dương tính tại đảo thì thực hiện biện pháp như đã mắc Covid-19 để chủ động hơn. Khi có kết quả thực rờ từ đất liền thì địa phương sẽ sàng lọc lại. Hiện Sở Y tế Bình Thuận đang lập tổ công tác ra đảo Phú Quý hỗ trợ việc lấy mẫu và điều trị F0. Ông Hồng khẳng định nguyên nhân bùng phát dịch tại địa phương thời gian qua là một bộ phận người dân còn chủ quan. Lơ là sau khi đã tiêm vaccine. Khi tiêm vaccine xong, họ đi giao lưu, thăm người thân nhưng không thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Từ đó, các ổ dịch phát hiện lây từ trong gia đình với nhau rất nhanh, ông Hồng cho biết. Theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vào trưa cùng ngày, địa phương ghi nhận 265 ca nghi mắc Covid-19, phần lớn tập trung ở thành phố Phan Thiết.